ที่อะไรไม่ให้โดนคิดค้นเทคนิคใหม่ในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จากน้ำลายและการใช้เทคโนโลยีแลม PCR เทคนิคใหม่นี้เป็นการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วมีความแม่นยำลดต้นทุนการวิเคราะห์ใช้งานง่ายและปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เราได้มาถแถลงข่าวเรื่องสำคัญคือการตรวจคัดกรองโดยสองเทคนิคใหม่ที่ต้องบอกว่าใหม่เนี่ยเพราะว่าการตรวจคัดกรองคนไข้โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นการตรวจคัดกรองโดยการใช้ n a s o p h a l a g e a l swab ซึ่งเป็นการคัดกรองที่ทำได้ค่อนข้างยากเรากลัวว่าการไอหรือจามของเขาออกมาเนี่ยจะทำให้คนตรวจเนี่ยติดเชื้อไปด้วยจึงต้องมีการป้องกันเช่นเอาคนไข้อยู่นอกตู้ผู้ตรวจอยู่ในตู้หรือไม่ก็ต้องทำในห้อง negative pressure มีการใส่ชุดป้องกันใส่หน้ากากแต่ทีมวิจัยที่ทำร่วมกันของเราเนี่ยได้ตรวจพบว่าสามารถใช้การบ้วนน้าลายซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้สามารถตรวจได้อย่างรวดเร็วในฐานะของคณะวิทยาศาสตร์มหาลัยมิถิดลเนี่ยผมมีความยินดีนะครับที่เราได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการพัฒนาชุดทดสอบที่ชื่อว่าแลมอันนี้แสดงเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศแต่ขณะเดียวกันความรู้วิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าเกิดไม่มีความร่วมมือจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็นักวิจัยในหลายภาคส่วนด้วยความสนับสนุนจากมูลนิธิรามาธิบดีเนี่ยเราสามารถผลิตชุดทดสอบแลมประมาณ1 0 0 0แสนชุดนะครับแสดงถึงความสําเร็จถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้พยายามมาตลอดนะครับคือการเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับและผมเชื่อว่าความร่วมมือของภายในมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งจะเกิดประโยชน์กับสังคมต่อไปเนี่ยก็จะมีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับโรคโควิด -19 เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อที่สามารถติดต่อและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะคะทั้งในผู้ติดเชื้อที่มีแล้วก็ไม่มีอาการของโรคที่มาของงานวิจัยอันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่ากลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่ให้พวกเราก็คือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยติดเชื้อกันแล้วประมาณเกือบ 5% แล้วถ้าเราไม่สามารถตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะคุมโรคได้เราจะกักกันโรคไม่ได้เราจะรักษาคนไข้ไม่ได้ทันท่วงทีมันก็ทําให้เราจะต้องไปป้องกันโดยการใส่หน้ากากใส่ชุดและทําให้เราสิ้นเปลืองชุดที่ใช้ในการป้องกันเราพบว่ามีงานวิจัยเร็วๆนี้ที่ตรวจหาเชื้อทางสาลายว่าหรือน้ำลายเนี่ยก็อาจจะพอเทียบเคียงได้บ้างสำหรับการตรวจหาเชื้อของระบบทางเดินหายใจสำคัญๆอย่างเช่นเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ในอดีตแล้วที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นชัดเจนก็คือว่าเก็บได้เร็วกว่าราคาถูกกว่าการทำเนโซสวอปเราไปเก็บตัวอย่างน้ำลายเนี่ยโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีอาการไข้หรือว่ามีอาการทางระบบหายใจแล้วก็เข้าเกณฑ์ PUI ก็คือเป็นผู้ป่วยขัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังของโรคโควิดนะคะที่มีอายุมากกว่า18ปีนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เก็บไปจำนวน200ลายนะคะโดยที่เราก็ต้องการเทียบว่าน้ำลายกับวิธีมาตรฐานเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือให้ผู้ที่เข้ามารับการตรวจเนี่ยช่วยบ้วนน้าลายใส่กระป๋องเพื่อเราจะได้ไม่ทําให้เกิดอันตรายแก่ผู้เก็บตัวอย่างนะคะแล้วเสร็จแล้วพอเก็บใส่กระป๋องเนี่ยแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็พันพาราฟีนนะคะแล้วก็ใส่ถุงสิบล็อกนะคะแล้วก็เก็บที่อุณหภูมิ2อถึงแองศาเซลเซียสนะคะก่อนที่จะส่งไปที่ห้องแ a บไวรัสนะคะก็ผลที่ได้ออกมานะคะสิ่งส่งตรวจจากการตรวจตัวอย่างมาตรฐานก็คือตรวจจากโพรงจมูกแล้วเราก็หลังคอเนี่ยนะคะพบว่ามีโพสิทีฟจากตัวอย่างมาตรฐานเนี่ยสิตัวอย่างนะคะในขณะที่การโพสิทีฟก็คือการตรวจพบว่ามีเชื้อ SARS-CoV-2 นะคะ18ลายนะคะแล้วก็เมื่อเรานํามาคิดค่าความไวนะคะก็พบว่าการเก็บด้วยน้ําลายเนี่ยให้ความไวที่ร้อยละแปนะคะความจําเพาะอยู่ที่ร้อยละเก้าสินะคะแล้วก็โดยมีความสอดคล้องกันของผลตรวจเนี่ยก็คือถ้าเทียบกับมาตรฐานเราตรงกันเนี่ย 97.5% นะคะดังนั้นเนี่ยจากผลการศึกษานี้เนี่ยเราก็คิดว่าการใช้น้ำลายเพื่อเ
มีความสะดวกแล้วก็สามารถเก็บตัวอย่างได้ง่ายรวดเร็วในประชากรจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังสามารถลดการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว PPE แล้วก็อุปกรณ์เก็บการส่งตัวเช่นแบบสวอนะคะแล้วก็ขณะนี้ผู้วิจัยก็กำลังดำเนินการศึกษาวิธีการตรวจเชื้อที่มีความไวยิ่งขึ้นต่อไปค่ะสำหรับกรมวิสัยการแพทย์เองนะครับเราก็เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการสาหรับการรองรับสถานการณ์โควิด19นะครับมาตั้งแต่เริ่มการระบาดนะครับแล้วเราก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลและที่ดีแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพิรุณร่วมกับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเป็นการตรวจที่มีราคาถูกและไวนะครับแล้วก็การใช้น้ําลายในการตรวจตัวอย่างเนี่ยเราคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรองรับสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเราจะต้องอ,อยู่ในสถานการณ์นี้ไปอีกระยะหนึ่งนะครับผมก็ขออนุญาตขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ทําให้เรามีนวัตกรรมใหม่ๆของคนไทยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ของประเทศไทยนะครับขอบพระคุณมากครับด้วยความสําเร็จครั้งนี้เป็นความร่วมมือของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข